Од скупно 73 реформи од владениот план 369 на владата 13 се однесуваат на интервенциите во судството 11 мерки за локалните избори, 9 за собранието и другите сегменти на власта планот 369 има за цел деблокада на процесот на евроинтеграцијата на Македонија. Изјави министерот Буја Росмани додавајки дека за него има поддршка од меѓународните партнери, а се очекува консензус и со опозицијата. Тој на денешната трибина за припремата на точките од планот побара поддршка и од невладиниот сектор. Не е презентувам на комисионин пачаштија Европијани. Го представивме планот пред Комисијата за европски прашања, тоа што е добро е дека опозицијата ја гласаше декларацијата за интегрирање во Европската унија. Нашиот повике да се обединеме. Сите автори на овој план да ги поделиме одговорностите и заслугите. Не сакаме овој процес да биде само на товар на владата, поради тоа што ова е процес за целото обштество. Делот мерките предвидуваат формирање на женска група пратенички, анкетна комисија, комисија за основните права и комисија за надзор на агенциите за разознавање. Од Институтот на европската политика сугерираат планот 369 да се прошири, особено во областа на образованието и науката. А, како невладен сектор, тоа ќе се повторам за тоа што као прва забелешка ние дека планот а блупринч што ние го предвидуваме малце поопширен и подобро ги опфаќа сите а, мерки кои се потребни итни а, планот 369 првенствено кон нас ко, како граѓанско општество треба да предвиди мерки како а, владата ќе соработува со граѓанскиот сектор не тоа да го остави на неформални механизми како што е сега иако има волја за соработка меѓутоа ние како граѓански сектор не можеме да се дозволиме тоа да биде останало на добра волја Според Османи, планот на владата има две траектории. Едната е програмата 369 за завршување на домашните задачи преку реформите, а другата е решавање на политичките прашања, меѓу кои и односите со соседните држави. Односно решавање на спорот за името со Грција и договорот за добрососедство со Бугарија. Однатрешно политичките прашања го спомена проширувањето на употребата на албанскиот јазик.